എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ലവ് നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ലേ ഉളുപ്പില്ലേ നിനക്ക് നീ എന്താ വലിയ ഓവറാവണേ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് എന്നെ കാണാൻ വെറുപ്പാണ് ഇനി ഇതുപോലെ എന്റെ പിന്നാലെ നടന്നാൽ ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ കകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ മുഖത്തടിച്ച പോലെ തന്നെ നിനക്ക് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പേ പറഞ്ഞു തരുന്നല്ലോ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ അവളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും എല്ലാവരും സംസാരിച്ചിരുന്നു ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാനിതൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും മറക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മറ്റൊരാൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ദുൽഖർ സൽമാൻ മൂപ്പരുടെ ഫിലിംസ് ഒക്കെ ജീവിതത്തിലൊരു പെണ്ണില്ലാതെ എങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ മൂപ്പരുടെ ഫാൻ ബസ്സിന് കല്ലെറിഞ്ഞും പോസ്റ്റ് ഓടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട് നാട്ടിൽ കയ്യിൽ അഞ്ചിൻ്റെ പൈസ ആണത്തിൽ പക്ഷെ ചതിക്കില്ല വയലിട്ടിച്ച് പോത്തുമില്ല അവർ ഈ അച്ഛൻ നടക്കത്തിട്ട് ഒന്നുമില്ല സാറാ നിനക്ക് കേരളത്തിലെ ആ പിള്ളേരെ അറിയില്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴോ തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ എന്നോ മുതൽ എനിക്ക് ഡി കെ എന്നൊരു പേരും വന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ഒന്നൊരു കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ും 
എന്താണ്ടാ എന്തോണ്ടല്ലോ ഒന്നുമില്ല അത് വെറുതെ എന്തോണ്ട് ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് എന്തോ സങ്കടമുള്ള തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിന് ആരോട് എനിക്ക് എന്നോട് എങ്ങനെ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പ് ഒരു ദേശീയമായിട്ട് പോലും പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാതെ നാറ്റം തന്നെ അടിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂക്കും പൊത്തി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലെ എക്കനോട് അവൻ ആരാവാൻ ആഗ്രഹം ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞത് അവൻക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ പറയാം അവൻ എട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള അനിയത്തി മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് പോകുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ല എന്നിട്ട് മാറ്റം കൊണ്ടു അതിന് നമുക്കെന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വെച്ചു നിനക്കെന്തെങ്കിലും മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഉയരത്തിൽ നിന്നെത്തണം ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ ഒരു സിനിമ സിനിമ ഞാനിന്നൊരു സിനിമ കണ്ട് അതിലെ നായകൻ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ എന്നോട് വന്ന് പറയണത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു സിനിമ എടുക്കണം നിനക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വെച്ച് നീ ജനങ്ങളോട് പറയണം എടാ ഒരു സിനിമ നിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഒരുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു നീ ചാർലി എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടു ഒരു പത്ത് ലക്ഷം പ്രാവശ്യം കണ്ടോ എന്തി കാരണം കാരണം ഫിലിം എന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു കൊണ്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ്റെ ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന അത്ര മറ്റൊന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല നീ കണ്ടില്ലേ ഈ പ്രേമം കണ്ട് കറുത്ത ഷർട്ടും വെള്ളം കൊണ്ട് ഇട്ട് നടന്ന നീ പറഞ്ഞ ഈ പ്രേക്ഷകർ തന്നെ പൊളിച്ചടിക്കരുത് അതിന് പ്രായഭേദം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്ന എൻഫീൽ റൈഡേഴ്സിനെ എൺപത് ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തി ട്രെൻഡാക്കി ഫിലിം അല്ല എൻ്റെ ടി ക്യുടെ നീലാകാശം അതുപോലെ തന്നെ നീ എന്ന ബ്രാൻഡിൽ നിന്റെ ദേഷ്യവും വെറുപ്പ് ഒരു ട്രെൻഡാക്കി കൊണ്ടുപോവാ ഇന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെറും ഒരു സിനിമ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അവൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഉദാഹരണമാക്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുക്കും അതിലെന്നെ മുഴുവൻ പ്രതിഷേധം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലേ കൂടെ ചെറിയ ടീപ്പടി ഞാൻ ജനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നാളെ ഒരു കാട്ടു തീയറ്റ് കത്തിപ്പാട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അവനോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഓർമ്മ പണ്ടേ ലുപ്പനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു നൂറ് പേര് കാണും ആ നൂറ് പേരോട് നമ്മളെ ആത്മാർത്ഥ കാണിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പത്ത് പേർ മാത്രമേ നമ്മളോട് തിരിച്ചു അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ എന്നോട് ആത്മാർത്ഥ മതിയാണ് ആരോടൊക്കെ സാധനം ചോദിച്ചു ആരും കൂടെ നില്ല മാത്രമല്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിയുമെന്നല്ലേ ചോദിക്കും അല്ലടാ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കണ്ടേ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാടാ തളരല്ലടാ തളരുന്നല്ലോ ഓരോരുത്തർ തളർത്തുന്നല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞു മുമ്പേ തോറ്റ പോലെ എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് സങ്കടമില്ല പക്ഷെ തെറ്റായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് നൂറ് എതിർപ്പുണ്ടോ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിനായിരം എതിർപ്പായിരുന്നേ ഇനി എന്താ എനിക്ക് അവളൊന്ന് കാണണം എനിക്ക് അവളുടെ പ്രസൻസ് അപ്പോൾ വേണം തോന്നി എനിക്ക് അവളെ കാണണം തോന്നി പിന്നീട് എന്തൊക്കെ ഞാൻ കാട്ട
അവൾ ഇറങ്ങുന്ന ബസ്സിൽ കയറി അവൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി വേറെ ബസ് വെച്ച് സ്കൂളിൽ ലേറ്റായിട്ട് എത്തി ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് നിന്ന് സാറിൻ്റെ വഴക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഒരു മിസ്സായി കൂട്ടുകാരെ കളിക്കൽ വേറെ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു കൊല്ലം പോയി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അവളോട് പറഞ്ഞാൽ അവൾ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നോട് എൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ ഹരോണോ എനിക്കറിയില്ല ഇതിൽ അവൾ എത്രത്തോളം ഇരുട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞ ചങ്കരി ഹാപ്പിനെസ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഫീൽ വരില്ല തോന്നുന്നു ജയിച്ചില്ലേ I always try to share my thoughts with my friends. But when it happens... Jinu, what are you doing? I'm not going to die. 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 But I'm not going to die. I'm not going to die. അവനോടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു കളർ ആൽബം എടുത്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തതിനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ആടാ ഞാൻ ഓൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ആ എടാ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകും അത് ഈ ഫോണിലെടുക്കാം എടുക്കാം ഇത് ശരിയായില്ല ഒന്നൂടെ മാറ്റി ഞാനിപ്പോ കഥ വായിച്ചിട്ട് നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ആവും ഒരാളെങ്കിൽ നല്ലത് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ അവനെ എട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇതിന് മുമ്പിൽ ഈ ഒരു കഥ സിനിമയാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം തോറ്റാൽ ജയിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ തോന്നൂ പക്ഷെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടാൽ ജയിക്കണമെന്നുള്ള വാശി തന്നെ തോന്നും നമ്മളാണ് ജയിപ്പിക്കണം എടാ ഞാൻ പറയണ്ടി വേണ്ടാ ഓക്കെ ആര് പറഞ്ഞാലും കണക്കാൻ എന്തിനാണെന്ന് പോലും ചോദിക്കാതെ അവർ രണ്ടുപേരും തുടക്കം കുറിച്ചത് എൻ്റെ ഫിലിമിൻ്റെ ട്രെയിലറിനായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അതിലൊന്നാമത് 
ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഈ ഒരു ഫീലിങ്സിന് അത്രയും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാരോ അവരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവസാനം വരും പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം അവസാനം എന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വന്നവർക്ക് പോലും എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ടീനേജിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്രൈസ് പക്ഷേ എനിക്ക് സിനിമ ഒരു ക്രൈസ് ഇറ്റ്സ് മോർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ എവറി ടൈം ഇൻഡ് ഇറ്റ് മൺ ദാറ്റ് യു വിൽ നെവോ എവോ ഗിവ് അപ്പ് ആൻഡ് റൈസ് അബൌട്ട് ദി ഹേ ദി ഹേ ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് മൈ റിസൾട്ട് ആസ് ടെഡ്ലി പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു പല ഭാഗത്തു നിന്ന് എതിർപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയുന്ന ആ ദിവസം വരെ മാത്രം ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ സിനിമ വരുമെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു ട്രെയിലറൊക്കെ അടിയല്ലേ ഇങ്ങനെ അല്ല ട്രെയിലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പടം വരില്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ലേ ഉളുപ്പില്ലേ നിനക്ക് നീ എന്താ വലിയ ഓവറാവണേ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് എന്നെ കാണാൻ എന്നെ വെറുപ്പാണ് ഇനി ഇതുപോലെ എന്റെ പിന്നാലെ നടന്നാൽ ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ കകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞോ അങ്ങനെ ഒരു സീനും കൂടി എടുത്താ പടം കഴിഞ്ഞു അല്ല എന്ത് സീനാണ്ടാടാ ഈ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് എടാ ഇങ്ങനെ ഈസി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഓള് ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുക അറിയുന്ന എൻ്റെ അനിയത്തിനോട് പറഞ്ഞു അതിനായിരിക്കും എൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തുടക്കാൻ കുറിച്ചത് എൻ്റെ എട്ടാം വയസ്സിൽ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ തറോട്ടി താമസിച്ചിരുന്ന സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാല് മീനുകൾ അതിലൊന്നിനോട് മാത്രം എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ വാല് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ മാത്രം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാശി പിടിച്ചു ഞാൻ കുടിച്ച് ബാക്കി വന്ന കുടിവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചു ഫുഡും കൊടുത്തു ദിവസവും അതിൽ നോക്കി ഞാൻ തന്നെ സ്വയം സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കാണുന്നത് ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിൽ അമ്മീൻ ചത്ത് മലർന്ന് കിടക്കുന്നു നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് ചെറിയ വസ്തുവാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ വേർപാട് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമായിരിക്കും തരുന്നു പക്ഷെ ഞാനപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് ഇതൊന്നുമല്ലായിരുന്നു കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് മീൻ ഒരു കുട്ടി വരെ പ്രസവിച്ചു പക്ഷെ മനുഷ്യർ കൂട്ടുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ട മീൻ രണ്ട് ദിവസം രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മരിച്ചു പക്ഷെ മനുഷ്യരെ മീനെ പോലെ ചെറിയൊരു ജീവിതമായിരുന്നു ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരും മരിച്ചു ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇതിലും 
ると思っておるの研究です。当ててピネリアンティルタノリーナムデラリンチリキノムウティネミネナムウルピチェクノマティルムコンバーマティティネワンアディジリトロンナカワーソーシャルメディレベルアシェニキャリコールデンディチェンエンディングマーティングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティーエンディングアンティー Yeah, I'm going to show you. And I was...